Allora, una cosa che ci tengo a dire, solitamente i ringraziamenti si fanno alla fine, però quest'anno mi prendo una piccola libertà e vorrei, e, come dire, siamo pochi ma per non dimenticare nessuno mi sono presa il programma di quest'anno che in qualche cartellina è stato piegato pochi minuti fa, in realtà sarà ufficialmente disponibile a partire dalla prossima settimana e verrà distribuito a fine settimana nel quartiere, eh, anche la distribuzione sarà come tutto il resto come dire, a carico nostro, nel senso che arriverà tutta in un punto e poi verrà nei giorni seguenti eh, come dire, reperita dalle varie, portata nei, nei vari studi dalle varie persone che compongono i lovers, insomma, i love shop, i love beat e tutte le categorie del, dell'evento e quindi nell'ultima settimana saranno disponibili soprattutto nel giorno dell'evento. Um, io volevo dire due parole, due sul cambio che quest'anno ci siamo voluti eh, dare anche come, come nuova sfida. Ehm, sostanzialmente tutte le persone che partecipano al comitato, l'ha già detto Michele, lo ribadisco, fanno per il gusto di fare come dire, eh, qualcosa per il quartiere, per divertirsi e per farlo nel miglior modo possibile. Quindi sostanzialmente eravamo anche un po' alla ricerca di nuove sfide, ci sembrava che questo quartiere da quando abbiamo cominciato con la prima edizione di Love sia cambiato tanto, tante sono state le nuove attività di tutti i tipi, cioè studi, locali, attività commerciali che in realtà hanno e stanno contraddistinguendo l'identità, la nuova identità di questo quartiere, molte delle attività che in realtà contraddistinguono il quartiere sono fortunatamente ancora sia attività artigiane e sia attività che si svolgono prevalentemente di giorno. Quindi, come dire, ci siamo detti, per tanti anni abbiamo raccontato una, un quartiere notturno, anche notturno, comunque con delle luci che in qualche modo erano quelle della sera, questo quartiere lo abbiamo tutti i giorni e tutti i giorni ha delle valenze di urme importanti, proviamo a sfidarci tutti insieme a trovare una formula che sia interessante che possa portare le persone a condividere come dire, questo spirito non solo la sera ma anche il giorno e quindi da qui nasce un po' la sfida, il tema di questa nuova edizione che è quella appunto di una evoluzione quindi assolutamente positiva con un gioco eh, o meglio speriamo che sia positiva ce lo diremo l'8 di giugno eh, con un gioco di parole che utilizza evidentemente la parola e l'acronimo LOVE quindi evoluzione questo è stato un po' come dire, la radice di tutto il, il tema eh, prima di passare la parola a Daniele faccio una cosa noiosa ma la faccio che è quella di ringraziare per la comunicazione che quest'anno secondo me, o meglio per la grafica che quest'anno secondo me è stratosferica Daniele è di Bellulart e Marco Cimberle che è là dietro e tutti i trulli design qui in realtà parlo di singole persone ma anche di studi eh, un'altra cosa che dico è che visto che tutte le persone partecipano gratuitamente alla, diciamo, a, a tutte le professioni che, con, che contribuiscono alla creazione di tutto il materiale di comunicazione, di tutte le attività che riguardano gli enti, le istituzioni e in generale dell'evento, della serata, del marketing, dell'andare a bussare porta a porta tutte quelle che sono le attività che ogni anno nascono nel quartiere, che tutti siamo, come dire, eh, attenti a scoprire e che qualcuno, e faremo i nomi anche di questi, poi vanno fisicamente a coinvolgere raccontando quello che è lo spirito che abbiamo condiviso sostanzialmente fino ad oggi. Quindi True Design e Livello Lat per la parte grafica, Pepe Fotografia che è il mio studio insieme ad Andrea Ferrari e Silvia Mangosa per la parte di fotografia e di grafica sostanzialmente insieme a True di Bellulart. Um, Ad Farm in Cicas, quindi Cocchi per tutta la parte di ufficio stampa e tutto il suo studio chiaramente con lei, Design Gang, Stefano Boffetta, anche loro coinvolti, grazie mille, il sito quest'anno anche questo è stato sferico, grazie davvero. Um, online direi ufficialmente, quindi siete tutti come dire, invitati a visitarlo. Giulia Carpinelli, che è la persona che sostanzialmente grazie alle sue parole dà forma a quelli che sono i pensieri che talvolta in riunione sono anche come dire, un po' disconnessi e passionali e lei riesce come dire, a ogni anno sintetizzarli in modo poetico e piacevole. Um, e poi ci tengo a, a parlare di tutte quelle persone che sono un po' meno visibili ma che in realtà, mh, come dire, hanno dietro le quinte che rappresenta veramente un po' 
eh, i pilastri su cui il LOV si poggia, che sono tutte le persone che fisicamente vanno a raccogliere le adesioni grazie alle quali possiamo autofinanziare l'evento, che sono Silvia Beccaria, in prima linea, e, come dire, la persona credo più preparata su qualche ranchiglia, potrete o potreste chiedergli qualche tipo di informazione, lei ce l'ha, Andrea Ferrari per la fotografia, Fabrizio Portoribeca che ho visto laggiù, cioè, grazie mille Fabri, eh, Liliana dello studio di architettura che anche lì ho visto, eh, Silvio mio bio che probabilmente in questo momento sta lavorando, e c'è, non so, ecco esatto, che in questo momento sta probabilmente lavorando sempre presente, Giulia Beccaria. Eh, dei tre torchi e Nicole di Masna che sono diciamo nuove e new entry di quest'anno in love e poi importantissimo tutta la parte dei, delle, dei rapporti con gli enti e con le istituzioni qui ringraziamo io, Giulia Beccheria dei tre torchi Elisa Bottero del Prato della Caduta grazie mille Massimo Soncin altro pilastro di love e Luca Morellato del Sofa Caffè Direi che probabilmente abbiamo detto, parlato praticamente di tutti, tranne gli ultimi due ruoli che sono quelli meno significativi, direi per tutto il comitato, questo è chiaro, che sono per chiunque, non solo per il comitato, che sono anzi tre ruoli, che sono quello del presidente, Michele Bergheili, grazie, presidente ormai da sette anni, ogni anno, come dire, è rinnovato. Non si riesce a mandarlo via, forse perché qualcun altro... Non si è ancora fatto avanti, io non si capisce quale sia la no. <ride> eh, Valeria Viappiani, via Vai, che è il nostro preziosissimo tesoriere, con il quale tra l'altro si era detto io sarei, scusate, qua mi sto allargando oggi, ma sarei per condividere i bilanci pubblicamente per dimostrare appunto che tu, veramente le spese, tutto ciò che entra in termini di autofinanziamento viene speso completamente e solamente per tutti i costi vivi, i costi vivi vuol dire la carta e la tipografia per stampare queste, queste, le yellow pages che in realtà oggi non sono ancora disponibili ma sono questo libretto di pagine gialle vere e proprie del quartiere che in realtà sono e saranno disponibili anche quelle a partire dalla prossima settimana e raccolgono i volti e le descrizioni di tutte le attività che popolano il comitato, cioè il comitato scusate, tutti i lover. Um, il segretario, il segretario, buono, infatti avevo detto tre persone che mi stavo perdendo i nuovi pensieri, che che stanno Armando Cervetti, anche lui una new entry importante che è colui che risponde fisicamente a tutte le mail che arrivano al comitato, oltre che a sintetizzare riunioni, mandare newsletter, insomma, il lavoro che c'è alle spalle è tutto quello che voi vedete una giornata è consistente. Scusate, mi sono preso un sacco di spazio quest'anno, a settimana volevo fare.